Willkommen bei Mathe Punk. Strahlungsdruck. Die Beziehung von de Broly, die sogenannte Wellenlängenformel für Corpuscal, verbindet Dinge, die in der klassischen Physik als völlig verschieden betrachtet wurden. Einerseits Corpuscal, also Körper, und andererseits Wellen. Elektromagnetische Strahlung besteht aus Lichtquanten, die als Photonen bezeichnet werden. Photonen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und haben keine Ruhemasse. Sehr kurzwellige Photonen im Energiebereich der Gammastrahlung lassen sich mit relativ bescheidenem technischen Aufwand nachweisen. Wir nehmen an, dass Photonen mit Impuls P mit einer Rate Delta N über Delta T senkrecht auf ein Flächenstück A auftreffen und absorbiert werden. Nach den Gesetzen der klassischen Mechanik übt dieser Teilchenstrom diese Kraft auf die Fläche A aus. Hier wird noch für den Impuls der Photonen die Beziehung von de Broly verwendet. Die Energie eines Photons mit Wellenlänge Lambda ist gleich Hc über Lambda. H ist übrigens das Planck'sche Wirkungsquantum. Für H über Lambda können wir somit einsetzen, Energie des Photons dividiert durch die Vakuumlichtgeschwindigkeit c. Die Formel für die Kraft auf das Flächenstück A sieht dann so aus. Dieser Teil ist Energie pro Zeit. Es handelt sich um die vom Flächenstück A absorbierte Strahlungsleistung. Den Strahlungsdruck erhält man, indem man die von der Strahlung ausgeübte Kraft F durch die Fläche dividiert, auf welche sich diese Kraft verteilt. Man erhält diesen Ausdruck. Strahlungsleistung durch Fläche ist dasselbe wie Strahlungsintensität. Bei vollständiger Absorption der Strahlung gilt folgendes. Der Strahlungsdruck ist gleich Strahlungsintensität dividiert durch die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Wenn sämtliche Photonen reflektiert werden, ist ihre Impulsänderung und damit die von ihnen auf die Fläche A ausgeübte Kraft doppelt so groß wie bei vollständiger Absorption. Wenn nur ein gewisser Anteil R der Photonen reflektiert wird, erhält man für den Strahlungsdruck diesen Ausdruck. R ist der Reflexionskoeffizient. Wir möchten nun wissen, wie groß der Strahlungsdruck der Sonne in der Umgebung der Erde ist. Dazu müssen wir wissen, wie groß die Strahlungsleistung der Sonne in der Nähe der Erde ist. Diese ist gleich der Solarkonstanten S0. Sie beträgt ungefähr 1366 Watt pro Quadratmeter. Man erhielt einen Strahlungsdruck von ungefähr 1 plus R mal 4,56 Mikronewton pro Quadratmeter, respektive 1 plus R mal 4,56 Mikropascal. Für R gleich 1 erhielt man einen Strahlungsdruck von ungefähr 10 Mikropascal. Dazu noch ein zweites Übungsbeispiel wie folgt. Wie groß müsste das Sonnensegel eines 5000 kg schweren Raumschiffs sein, damit es in Erdnähe durch den Strahlungsdruck der Sonne mit 10 hoch minus 5 Meter pro Sekunde im Quadrat beschleunigt wird? 
der Reflexionskoeffizient des Sonnensegels sei gleich 1. Die Kraft ist einerseits Strahlungsdruck mal Segelfläche und andererseits ist sie gleich Masse mal Beschleunigung. Somit ist die Segelfläche gleich Masse mal Beschleunigung dividiert durch Strahlungsdruck. Für den Strahlungsdruck nehmen wir den im ersten Beispiel berechneten Strahlungsdruck mit R gleich 1. Die berechnete Fläche des Sonnensegels ist rund 5500 Quadratmeter. Dies entspricht einer Kreisfläche mit einem Durchmesser von ungefähr 85 Meter.